na nafikiri mmesikia mrejesha ambao tumewapa kwa maana ya hatua zinazochukuliwa. E, sasa nafikiri na nyinyi mwe naungwana huo kwamba hebu sikiliza basi. Mwe naungwana huo muendelee na kazi. Haya tuliyasema tutayafanya na naombeni sana, mimi naombeni sana. Ofisi zenu za serikali, hii ni serikali yenu, si ndio? Nyie ndio mlichagua. Kwani mlituchagua kwamba tukae kwenye maofisi tupigwe maesi? Mlichagua viongozi wenu ambao na sisi wametuleta tuwasaidie ili kutatua matatizo tulionayo katika maeneo yetu. Ambao ndio pamoja na haya, si ndio? Sasa kama kuna jambo msikae na mambo mpaka yanafika siku ambayo sasa mnaamua kuweka vifaa vya kazi chini. Sio jambo zuri. Hii mliofanya pia sio jambo zuri. Kwa sababu nitawapa namba ya simu. Kwa sababu Sawa sawa jamani. Kwa sababu uwezo wa kubadilisha kwa mara moja. Utaratibu unatangaza, nisikilizeni vizuri basi. Ha? Watu wanaomba kwa maana ya kuweka utaratibu mpya wa, 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 wa stand hii. Tunaweka taa mpya na mabango kwenye hii stand mapya. Kwa hiyo tumeshapata mkandarasi tayari wiki hii ataanza kazi hiyo. Lakini jambo la pili taarifa nilizonazo kwamba mlishaka na, na meneja wa stand ambao ni viongozi wote wateua kwa maana ya kushughulikia hiyo nauli. Hiyo shilingi 500 kwenda shilingi 1000, si ndio? Mlishaka vikao vitusikilizane basi. Mlishaka vikao vitatu mkakubaliana. Na hapa na minute na majina yenu mliokaa kwenye kikao hicho ninayo hapa. Mkakubaliana. Lakini baada ya kukubaliana watu wangu waliletea jambo hilo ofisini kwangu tarehe 16 mwezi wa 8. Niliwaambia hivi Msianze kutoza shilingi elfu moja. Nisikilizeni ni vizuri. Alafu mimi sitaki ushabiki. Msianze ilikuwa wiki iliyopita tarehe 16 mwezi wa 8. Msianze kutoza shilingi elfu moja. mpaka mje ofisini kwangu mnielezee kwa kina. Mnielezee kwa kina tunapandisha pandishaje na barua ninayo hapa. Waloniletea na majibu yangu ninayo hapa. Kwa hiyo Tunachokiomba kwenu Mheshimiwa Mkuu wangu wa wilaya tunachokiomba kwa wao madereva mi kama mkurugenzi wao Wamelipigia simu asubuhi kuleza jambo hilo nikamwambia hapana rudisheni shilingi 500 kwa leo lakini viongozi wenu wa madereva tukutane ofisini kwangu tuzungumze kwa sababu nisikilizeni nisikilizeni Naomba tusikilizane siamaliza kuzungumza. Hatujamaliza kuzungumza. Nisikilizeni. Nisikilizeni, nisikilizeni. Naomba mlisikilize. Nisikilizeni. Naomba mlisikilize. Naitwa Stanley Kilavi. Ni mwenyekiti wa umoja wa madereva simu 2000. Pia hali ambayo unaiona hii mpaka sasa ni kutokana na kero zilizopo ndani ya kituo cha simu 2000 ikiwemo moja ni ongezeko la ushuru kutoka shilingi 500 kwenda shilingi 1000 ambayo 500 hiyo kwenda 1000 hii 500 huwa naitwa dereva na simu miliki kwa sababu miliki anataka hesabu yake ya laki moja kama kawaida jioni lakini sisi tunatoa zile 500 kwa maana kwamba tukiongezewa 500 itakuwa shilingi elfu moja sawa sawa na dereva au conductor atakuwa analipa 1030 kwa mwezi na dereva hana hana mkataba kwa hiyo hiyo ni changamoto namba moja. changamoto namba mbili ni stent yetu haina taa taa ipo ni moja tu kwa hiyo usiku wa bilia wamekuwa wakiibiwa hata makonductor wamekuwa wakiibiwa lakini sababu na hilo ni kwamba huduma pale getini sio nzuri kama ambavyo amezungumza mkuu wa wilaya ametusaidia amesema wale watu waondolewe mara moja kwa huduma ni mbovu madereva wamekuwa wakinyanyasika wakitolewa maneno machafu pale getini ambao kimsingi madereva wameshindwa wame kuvumilia kufikia stage wakastisha safari zao na hatimaye mkuu wa wilaya amekuja ametatua kero zao lakini kero nyingine ni kwamba wameenda mbali zaidi wamekuwa wakikamata magari wakiyapiga fine hawatoi receipt dereva labda bahati mbaya ameenda chooni asubuhi akanao uso anapigwa fine elfu hamsini. Sasa imekuwa kwetu ni changamoto kubwa sana ambayo kwa kweli imekuwa ni shida na hali ya barabara nafikiri kama ambavyo unaona barabara si nzuri si rafiki kwa hiyo gari zimekuwa zikingoa bumper katika njia yetu zinapoingia hapa kwa hiyo ma vehicle inspector wamekuwa wakifanya inspection wamekuwa wakifungua namba za magari yetu kwa hiyo hizo ndizo changamoto ambazo zimepelekea vile vile katika hali ya barabara ni kwamba gari linapopita kwenye njia mbovu zile pipe 
zinasuguana zambo tengeneza msuguano zinatengeneza leakage zinapodondosha mafuta chini gari zikiingia hapa zimekuwa zikipigwa fine kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ambayo imejitokeza mpaka leo hii unaona hivi ukiwa hapo kwa sababu wanasema ukiwa mtumishi wa Mungu hata lile kuisiwa tu ni, ni silo jambo jema kwa sababu watu, watu wameshakwa saimani na watu wali, watu, watu wetu walioko pale getini wabadilishwa waleto wengine na hao wanaoletwa wapewe maagizo maalumu ya namna ya kufanya kazi hilo hilo la kwanza hilo la kwanza la pili la pili nalo agiza kwa sababu na sababu haya mambo ni mambo madogo madogo sana. Ndio maana nasema ni mambo madogo madogo. Hatuwezi tukasitisha shughuli za maana za wilaya za watu kusafiri kwenda maeneo mbalimbali kujitafutia riziki zao kwa sababu ya watu wanaokusanya hela kwenye choo. Ndio. Yeah. Yeah. That's nonsense. Yeah. Yeah. Kwamba watu watu ambao wako wanakusanya hela kwenye choo wanafanya shughuli nyingi za maendeleo ya watu yanasitishwa kwa sababu ya, ya malalamiko ya, ku, ya, ya, ya kukusanya hela kusiji kuchukua hela kwenye choo huko. Kwa hiyo na nyinyi sasa tuelewane. Kama utaratibu ni kwamba ukienda kutumia vio ulipie, mlipie. Nalipa. Ah ah, tuelewane hapo. Ni, ni, ni bahati mbaya sana kwamba tunajadili hapa mambo ya kwenda kukojoa chooni yeah. wakati badala kujadili vitu vingine ni kwamba hakuna atakaye kuwa anafuatilia wewe na nao uso au umeenda kutumia choo kwa matumizi mengine sio sawa hakuna mwenye kazi hiyo tumeelewana eh hakuna mtu atakaye na, kuwa na muda wa kuku hakuna eh? hakuna mtu mwenye muda wa kukufuatilia nyuma nyuma kwamba umeenda kukojoa au umeenda kunawa uso kwa hiyo tuelewane. Umesikia eh? Kwa hiyo ukishaingia chooni lazima ulipe. Ndio unalipa pale mlango. Eh. Hey. Usije ukaanza mwanza mambo ya Kiswahili kwamba wao nilienda tu kunawa uso. Nani anakufuatilia umeenda kunawa uso? Kama umesha no. Kama umeshaenda kutumia vyombo vya manispaa ambavyo unaratibu ni kwangu ukienda kutumia unalipa lazima ulipe. Sawa. Hakuna mjadala. Sawa. Huo ndio ndio sheria ndio utaratibu. Nasema hakuna mtu ambaye anakufuatilia nyuma sasa kwamba wao umeenda kunawa uso au umeenda kunalipa. Acha kuwa na stresi, furahia interneti bila wasi, ukiwa na red, ishe bila wasi na red relax. Vodacom, power to you.